ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स मैं हूँ अनन्या अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कैन सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है आपको नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड बटन प्रेस करना है उसके साइड वाला बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाए जब जब मैं नए वीडियोस पब्लिश करूँगी इस चैनल पर वैसे मैं तीन टाइप्स के वीडियोज पोस्ट करती हूँ एक तो ब्यूटी रिलेटेड दूसरे तो ब्लॉग्स एंड थर्ड वन इज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पाती हूँ बट जितने पॉसिबल हो पाते हैं आई डू पब्लिश देम बिकॉज आई एम टू माई फर्स्ट प्रेगनेंसी थर्ड प्राइमेस्टर तो इन तीनों में से आपको जो भी मेरे वीडियोस पसंद है आप चेकआउट कर सकते हो सो so, आज का है एक रैंडम ब्लॉग कोई भी दिमाग में नहीं था मेरा आज ब्लॉग स्टार्ट करने का आज है थर्ड मार्च सैटरडे बट क्योंकि आज आपके साथ कुछ एक नई चीज़ शेयर करनी थी तो आई जस्ट थॉट ऑफ ब्लॉगिंग क्योंकि मैं वीकली अपडेट्स बहुत दिनों से पब्लिश नहीं कर पा रही हूँ तो आई जस्ट थॉट मैं इसमें कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लूँ बिकॉज आई थॉट दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एवर टू शेयर फर्स्टली फर्स्ट मुझे आपको ये बताना है कि आई एम नॉट सेलिंग इन अ गुड बोट राइट नाउ आई एम इन टू माई एट मंथ एंड आई थिंक कल मैं नाइन्थ मंथ स्टार्ट करूँगी so I'm really not happy with एट and नाइन month because एट and नाइन month is going to give me a real tough time आठवा month तो मुझे already tough time दे चुका है <laughs> but नाइन month I think इससे भी ज़्यादा tough होने वाला है अप टिल सेवन मंथ मुझे लगता था प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ईजी है बट अब समझ रहा है प्रेगनेंसी क्या चीज़ है <laughs> मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलती थी कि प्रेगनेंसी मतलब ये छुटकियों में हो सकती है इट्स नॉट अ टफ जॉब हो सकता है आराम से एट मंथ से आई हैव स्टार्टेड फीलिंग व्हाट इज पेन व्हाट इज द टफ टाइम इन प्रेगनेंसी या व्हाई द प्रेगनेंसी इज सेट टू बी सो हॉर्डिंग एट एंड नाइन मंथ हैज गिवन मी लॉट ऑफ हैवीनेस बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील करती हूँ मैं पेट में नीचे की तरफ यूट्रस पेलविस में काइंड ऑफ पेन होता है पेन मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ बट <clears throat> आपके कोई भी बॉडी पार्ट पे कोई भी हेवी चीज़ रखी हो तो आपको किस टाइप का पेन होगा वैसा वाला पेन फील होता है इसको मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती हूँ थाइस पेन होना स्टार्ट हुई है एंटायर बॉडी इज वेरी हेवी वेरी मतलब वेरी 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 हेवी आई फील लाइक आई एम अ ह्यूज बॉडी राइट नाउ मतलब जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती अपनी जगह से उठ नहीं सकती है फटाफट बैठ नहीं सकती है फटाफट काम नहीं कर सकती है इतना हैवीनेस लाइफ में कभी फील नहीं हुआ है उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ दैट हैवीनेस इट्स नॉट समथिंग यू कैन मिस अंडरस्टैंड विद द डिलीवरी पेन्स और एनीथिंग लाइक दैट वैसे वाले पेन्स वगैरह कुछ नहीं है बट ये जो फीलिंग है या ये जो सफरिंग है दैट इज़ एंटायरली बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बेबी विच इज़ देर इन योर स्टमक पूरी बॉडी में मुझे पेन फील होता है कभी कभी इनफैक्ट स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी मेरा नाक थोड़ा थोड़ा फूल रहा है मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेल है मेरा फेस में पूरे स्वेलिंग है मैं इतनी मोटी बेशक नहीं हूँ आप फेस चेकआउट कर सकते हो मैं इतनी मोटी नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ मेरे हाथों में स्वेलिंग है दोनों भी हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है दोनों भी पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है यू नीड टू गेट सो मच ऑफ एनर्जी जस्ट टू गेट अप जस्ट टू सेट जस्ट टू स्लीप मेरा बैक पेन मेरा वेस्ट पेन कमर में दर्द वो मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा है दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द पेन दिस इज वॉट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ दिस इज नॉट ईजी दिस इज रियल टफ रियल 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 टफ दिस शोज वॉट इज प्रेगनेंसी दिस शोज हाउ यू आर गेटिंग टू बी मॉम दिस शोज मदर हुड इज नॉट ईजी दिस शोज बींग अ मॉम इज नॉट ईजी रियल टफ बट आपने पूरी तरह से तैयार होना है अच्छे या बुरे पार्ट के लिए अगर आपको तकलीफ होनी है तो यू मस्ट फील इट यू मस्ट एक्सेप्ट इट यू मस्ट टॉलरेट इट सब कुछ है अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो यू नो टच वुड को पेन नहीं हो रहा है मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है वैसे आज क्या हुआ मैंने आ, मुझे बहुत मन कर रहा था आलू खाने का तो मैंने सुबह सुबह रेसिपी देखी थी हैश ब्राउन एंड पोटैटो वेजेस की जिसमें से मुझे इजी लगी थी पोटैटो वेजेस की रेसिपी तो मैंने उन्हें फटाफट बना के फटाफट खा लिया एंड दैट्स वाई एम फीलिंग अ बिट ऑफ स्लीपी बिकॉज जब जब मैं हेवी नाश्ता करती हूँ आई फील लाइक स्लीपिंग बिकॉज दिस इज़ द सुपर हैप्पीस्ट जॉयफुल ईजीएस्ट जॉब एवर इन प्रेगनेंसी एंड आपको ये हमेशा करना चाहिए इट्स वेरी नाइस जॉब टू स्लीप जस्ट टू स्लीप हैड दैम विद दही शक्कर वाला दही 
आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर बट दिक्कत ये है कि मुझे एट मंथ से बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाली फीलिंग आ रही है इट्स नॉट अ प्रॉपर एसिडिटी बट गले में मुझे बहुत जलन होती है बहुत ही ज़्यादा जलन होती है ऐसा लगता है सब खाना ऊपर ऊपर आ रहा है चाहे मैं दाल चावल खाऊँ चाहे मैं दही चावल खाऊँ चाहे मैं छाछ पीऊँ चाहे मैं बहुत सारा पानी पीऊँ इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प जो भी जलन होती है वो तो होनी है ऐसी वाली जलन मुझे तब हुई थी जब आई थिंक मैं कंसीव हुई थी कंसीव होने से पहले वाले दस दिन मेरे बहुत ज़्यादा जलन वाले थे एसिडिटी वाले थे एंड आई थिंक दैट पार्ट इज़ रिपीटिंग अगेन बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ द बेबी इन साइड यू इज़ ग्रोइंग तो उस वजह से आपको सारा खाना ऊपर ऊपर आना स्टार्ट होता है एंड इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है गैसेस का प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर एसिडिटी बट हाँ जलन बहुत ज़्यादा है गले में जस्ट खाए थे फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है दही खाया था फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है बहुत सारा पानी पिया था स्टिल जलन इज़ नो वेयर तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ स्लीपिंग राइट नाउ बस आपसे सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ एंड थोड़ा सा अपना दुख दर्द शेयर करूँ टमोरो बाय द वे आई एम गोइंग टू एंटर माई नाइन मंथ ए आई थिंक टमोरो कल चार मार्च है ना tomorrow i'm i think going to enter in 9 month of pregnancy yeah i have made it till 9 month i'm so happy i'm like literally so happy for this this is a time ka more i'm very happy abhi agar main zyada baat karti rahi to aapse baat karte karte so jaungi excuse me for a second let me just have a power nap baj rahe hain sham ke 5:30 skipped my lunch not even me mere bhai unne bhi khana nahi khaya maine bhi khana nahi khaya नींद इतनी ज़्यादा थी आँखों पे कि हमने खाना नहीं खाया वी जस्ट स्लेप्ट ऑफ पाँच बजे मैंने चाय बनाई चाय पी उसके साथ टुडे आई हैड लेज अमेरिकन स्टाइल वाला फ्लेवर बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइक हैविंग लेज तो उन्होंने खाया क्रैक चेक का बिस्किट इनफैक्ट मैंने बहुत बार लंच स्किप किया है बहुत बार डिनर स्किप किया है और उसके बदले में मैंने कुछ शाम को या सुबह हैवी खा लिया है तो मेरा पेट फुल हो जाता था तो इस चक्कर में मैं डबल नहीं खाती थी क्योंकि अगर हम डबल भी खाए तो उससे भी तकलीफ़ होती है एसिडिटी प्रॉब्लम गैसेस प्रॉब्लम डाइजेशन प्रॉब्लम तो यू नो मैं बहुत बार प्रेफर करती हूँ कि स्किप करना बट टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए टेक्निकली सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए बट अगर पेट में आपके जगह ही महसूस ना हो तो आप क्या खाएंगे अदर पार्ट देन दिस इज आई हैव गॉट माई ग्लैमिगो बॉक्स विच आई थॉट ऑफ वॉज टू शेयर इन दिस व्लॉग मैंने इसलिए सोचा इसमें शेयर करने का बिकॉज अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें वापस टाइम जाएगा आई जस्ट थॉट कि मैं आज ही के वीडियो में um, ये शेयर कर दूँ सब्सक्रिप्शन बॉक्स का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग मतलब मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी उसको फाड़ के खोल के देखा है लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कलेमी गो फॉर द मंथ ऑफ मार्च इस बार का बॉक्स उनका स्पेशल बॉक्स है बिकॉज आई थिंक इट्स देर एनिवर्सरी बॉक्स और दे हैव probably completed uh, I think a year or so इस बार का उनका anniversary exclusive edition box है so you know uh, I was super excited to get this one मुझे दो दिन में box आ गया है मतलब I think परसों मैंने mail का जवाब दिया था and आज मेरे पास box आ गया है so anniversary special anniversary edition box let's get started
देर वॉज सडन प्लान मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी बिकॉज uh, मम्मी के यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का तो यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई इनपुट्स सो कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी कि ये चीज़ ऐसी करनी है वो चीज़ वैसी करनी है तो उसके लिए आई जस्ट थाट कि आई शुड प्रोबेबली गो एंड चेकआउट काम कैसे आया है कहाँ तक आया है मेरी कुछ मेडिसिन थी जो ख़त्म हुई थी जैसे प्रोटीन एक्स की मेरी पाउडर थी वो ख़त्म हुई थी तो उसका छोटा डिब्बा मैंने ले लिया है यहाँ पे एंड कैल्शियम की मेरी मेडिसिन थी वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो ले ली है एंड आई थिंक मेरी कैमरा की बैटरी लो बता रही है तो ये कभी भी ऑफ हो सकती है ऑलमोस्ट टेन मिनट्स में घर पहुँच जाएंगे यू कैन हैव योर डिनर और लंच वॉट एवर यू आर गोइंग टू हैव वन एवर आई एम पब्लिशिंग दिस वीडियो सी टू लन बाय आई थिंक इफ ओके द रिकॉर्डिंग एज स्टार्टेड वेरी गुड मॉर्निंग देर वॉज सो मैनी थिंग्स टू शेयर दो दिन में बहुत कुछ हो गया आई थिंक दो तीन दिन पहले या मे बी ज़्यादा ही आई हैड स्टार्टेड दिस ब्लॉग बट जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था आई वॉज नेवर एवर नोइंग कि ये ब्लॉग मेरा शायद आखिरी ब्लॉग होगा बिफोर डिलीवरी आई वॉज एक्चुअली नॉट नोइंग दिस मुझे कल ही पता चला है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू राइट नाउ I'm going to deliver the baby today. आज है एट्थ ऑफ मार्च I did had लाइकर issue. आपको तो सबको पता ही था कि मुझे बेबी के अराउंड जो पानी होता है वो कम था आफ्टर नाइन मंथ यू कैन डिलीवर द बेबी एनी टाइम कुछ कुछ लोगों को तो पेन भी स्टार्ट होता है लेबर में भी जाते हैं वंस द नाइन मंथ इज ऑन सो देर इज नॉट ए इशू ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी बट लेट मी सेट बिकॉज आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड आउट इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल रही है मैं बैठ जाऊँगी तो शायद थोड़ी कम्फर्टेबल हो जाऊँगी ओके नाइन मंथ एक बार स्टार्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है बेबी डिलीवर करने में वेरी नेचुरल वेरी नॉर्मल ड्यू टू माई लेस लाइकर मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी ताकि मेरा नाइन मंथ स्टार्ट हो जाए एंड आई वुड कम अप टू अ डिसीजन इफ आई वॉन्ट टू डिलीवर द बेबी सून बाई डूइंग अ सी सेक्शन बिकॉज विद लेस लाइकर हम नेचुरल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं देर इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है लेस लाइकर का तो आई वुड सजेस्ट नेवर गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी गो फॉर अ सी सेक्शन विच इज़ वॉट आई एम प्लानिंग टू डू टूडे सेवेंथ मार्च आई हैड माई सोनोग्राम माई लाइकर इज अलार्मिंगली लो आई मेट माई गैनैक एंड शी वॉज लाइक यू नीड टू डू अ सी सेक्शन ए एस ए बी लाइकर लेवल्स टेन टू फिफ्टीन के बीच में लगती है जो मेरी दिसंबर से कभी नहीं हुई है और फिर येस्टरडे हमने ये डिसाइड किया कि मैंने आज से सेक्शन करना है मैंने कल नहीं करना है बेसिकली मुझे कल ही बोला गया था कि मैं एडमिट हो जाऊँ मैं टेक्निकली और मतलब मॉरली फिजिकली तो कुछ रेडी होने की बात ही नहीं है बट दिमाग से आई वॉज नॉट रेडी दिल से आई वॉज नॉट रेडी आई जस्ट वॉन्टेड अ फ्यू आवर्स टू सेटल डाउन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट There is a necessity of this, and I need to do that. I'm not scared for operation or anything like that, because you know, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा important है. And just the thing is, मैंने तुरंत करना है. ये concept थोड़ी सी ऐसा होने में मुश्किल जाती है. Even आप में से अगर किसी का ऐसा हुआ होगा emergency C-section, तो you know, थोड़ा सा stress आता है. I need a night at least. I need to sleep properly. Today my C-section is planned after three o'clock. स्पेसिफिक um, टाइमिंग अभी मेरा प्लान नहीं हुआ है uh, मेरे ब्लड टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट जो होती है जिसमें बेबी के हार्ट बीट्स देखी जाती है मूवमेंट्स देखी जाती है वो मेरी हो चुकी है तो मेरी सोनोग्राफी तभी होगी जब आई वुड गेट एडमिटेड तो जब मैं आज एडमिट हो जाऊंगी मेरी सोनोग्राफी होगी उसके बाद तुरंत दे विल गिव मी अनस्तेशिया वंस दे गेट द सोनोग्राफी रिपोर्ट्स एंड फिर दे वुड स्टार्ट द ऑपरेशन एंड आई थिंक विद इन फाइव मिनट्स आई हैव द बेबी ऑल्सो आई नो मेरे बेबी का जेंडर क्या है जिसके लिए मैं इतने दिन से सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा बट इट्स लाइक फ्रैक्शन ऑफ फाइव मिनट्स एंड आई वुड गेट टू नो बेबी इज़ अ गर्ल और अ बॉय आई विल नॉट गेट एनी पेन्स बहुत ही ज़्यादा ईजी बिजी होगा मेरा डिलीवरी एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक होने वाला है सो सुपर एक्साइटेड इट्स द एट्थ की मॉर्निंग अभी बज रहे आई थिंक नौ बज रहे हैं शायद 
तो आई एम गेटिंग ऑल रेडी यहाँ पे मेरी बैग पैकिंग हो रही है एक्चुअली सी मैंने एक बैग ऑलरेडी भेज दी थी मेरी मम्मी के यहाँ पे सो so, मुझे वो स्ट्रेस नहीं है ये मैं एक्स्ट्रॉस की चीज़ें जो है मेरी बची थी और थोड़ा बहुत मैं कॉस्मेटिक पैक कर रही हूँ वो मैंने सोचा था अपनी सिस्टर को बुला के अच्छे से बैग पैक करूँगी बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर की चीज़ें थी जो नॉट वेरी नेसेसरी बट आफ्टर माई डिलीवरी एंड ऑल वेन आई गेट बैक टू नॉर्मल वो सारी चीज़ें मुझे लगने वाली हैं बट आई नेवर न्यू लास्ट मोमेंट इतनी जल्दी आएगा आई थिंक मेरा फिफ्टीन मिनट्स में सब पैकिंग हो जाएगा थोड़ा सा रूम मुझे क्लीन अप करना है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हैं एंड थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मारना है वो मैं अच्छे से कर लूँगी बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट आई हैव एवरीथिंग प्लान्ड आई हैव माई बेड बुक्ड मुझे निकलना है एंड वैसे तो आई हैव आई डू हैव लॉट्स ऑफ प्लानिंग टूडे आई एम गोइंग टू शॉप अ बेट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो स्ट्रेस जो हॉस्पिटल में ऐसे जाना है जैसे मैं घूमने जा रही हूँ आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट मूड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिलैक्सड बिकॉज रिलैक्स रहूँगी तो ही सब ठीक होने वाला है सो so, इसलिए मैंने कल ऑलरेडी मेरा आधा पार्लर कर लिया था बिकॉज कल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने आज ही करना है वो मैं आज करने वाली हूँ एक आध घंटे में फिर मैं शॉपिंग करने वाली हूँ बिकॉज मेरे मैटर्निटी गाउन्स रहने के रह गए हैं थ्री फोर्थ गाउन्स देख रही हूँ मैटर्निटी वाले तब तक आई थिंक एक दो बज जाएंगे और मैं वैसे हॉस्पिटल निकल जाऊँगी सो प्रोबेबली दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट ब्लॉग तो हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो रह गया बिकॉज ऑफ दिस सडन इमरजेंसी बट दस ओके मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगी मैंने क्या क्या लिया था क्या क्या नहीं लिया था सब कुछ सब कुछ शेयर कर लूँगी सो या दिस इज इट दिस इज द टाइम एंड यू गाइज आर गोइंग टू नो वेरी सून दैट आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी एंड What is the gent? अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ because I really don't have any words to share more. I just want my baby in hands today. Going to be a super exciting moment for me. Keeping the fingers crossed that everything goes well. जो भी moms है या जो भी बनने वाली है they can specifically understand what the feeling is. देखते हैं अब मैं कब बात करती हूँ आपसे या ये ब्लॉग ऐसे ही एंड हो जाता है अगर ये ब्लॉग ऐसे ही एंड हो जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट अवे नीचे रेड वाला बटन है उसको प्रेस करिए बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब जब मेरा नया वीडियो आएगा इस चैनल पर ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैव डिलीवर्ड अ गर्ल और अ बॉय तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है ज़रूर या दैट इज़ इट टू लेटस Till then, bye.